বাংলাদেশের কূটনীতিতে এখন থেকে গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার অল্প পথে বাড়ছে পরিবহন খরচ বাড়তি বায় মালিকদের ওপর চাপানোর চেষ্টা বায়ারদের শীতের দাপটে জবুথবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ রাজশাহীতে দুই দিন স্কুল বন্ধ যুক্তরাষ্ট্রে তাপমাত্রা নামল মাইনাস চোদ্দ ডিগ্রিতে এক সপ্তাহে ষাট জনের মৃত্যু ডুবন্ত ফেরি লঞ্চ তোলার সক্ষমতা নেই বিআইডাব্লিউটি এর চারটি জাহাজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হামজা রুস্তম প্রত্যয়ের পর রজনীগন্ধা উদ্ধারে আনা হচ্ছে ঝিনাই এক এবং চালুর চার মাসেও পণ্য পরিবহন করতে পারেনি রেলের একশো পঁচিশটি কৃষি কোচ বাড়তি খরচে আগ্রহ নেই চাষিদের ব্যক্তিগত লাভের আশা এমন প্রকল্প বলছেন বিশেষজ্ঞ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি আফরোজা মৌরসি পূর্বাচলে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে দিচ্ছি এই শিক্ষাটা আরো ভালোভাবে দেব দিয়ে যেটা হবে যে প্রত্যেকটা মেয়ে তাদের কিছু অতিরিক্ত উপার্জন থাকবে আর উপার্জন থাকলে তার পরিবারে সংসারে সমাজে তার একটা স্থান থাকবে বিশেষ করে এখানে আশ্রয় প্রকল্পে যাদেরকে আমরা গৃহহীন ভূমি জায়গা দিয়েছি তারা জায়গা পাবে আমাদের আমার বাড়ি আমার খামার যারা করছে তারা কাজ পাবে এভাবে কিন্তু আমাদের সমাজটা এবং গ্রামে দারিদ্র বিমোচন থেকে তো বিমোচন তো হবেই পাশাপাশি মেয়েদের নারী ক্ষমতায়নে এই শিল্পটা যথেষ্ট মানে সুবিধা এনে দেবে আপনারা বোধহয় জানেন না সাতক্ষীরাতে এক ধরনের মাটি পাওয়া যায় সেই মাটি দিয়ে কিছু টাইলস তৈরি হয় এবং এই টাইলস তৈরিতে কিন্তু নারী পুরুষ একসাথেই কাজ করে মেয়েরাই মাটি টানে ছ্যানে সব করে সমস্ত কিছু করে দেয় এবং এটা কিন্তু ইটালিতে রপ্তানি হয় শুধু মাত্র ইটালিতেই যায় এরকম আমাদের সারা বাংলাদেশের ছড়িয়ে ছিটে অনেক পণ্য আছে যার হয়তো খবরই কেউ রাখি না কিন্তু এই ধরনের বহু পণ্য আছে সেইগুলিকে একটা যদি জায়গায় নিয়ে এসে তাদেরকে যদি প্রণোদনা দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া যায় তা আরও ভালোভাবে আমরা করতে পারব তো আমি মূলত নারী ক্ষমতায়ন নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং নারীকে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই এই হস্তশিল্পটাকে এবারে আমি এই বছরে আমাদের চব্বিশ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করছি আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই আপনি আপনাদের আমরা জাতির সঙ্গে এস ডি জি এটা কিন্তু আমরা সই করেছি আর আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশটা দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমরা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এভাবেই নেব যে আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ তারা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে আমাদের জনতন সমাজ আমাদের অর্থনীতি আমাদের সরকার সবই আমরা স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট পপুলেশন এটা আমরা গড়ে তুলব এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন আমরা করে দিয়েছি তারই ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে আমরা বাস্তবায়নও করে যাচ্ছি কিন্তু এখন কিছুটা অর্থনৈতিকভাবে মানে মন্দাভাব সারা বিশ্বব্যাপী যেহেতু আছে আর বর্তমান বিশ্ব তো গ্লোবাল ভিলেজ কেউ একে অপর উপরে নির্ভরশীল বিদেশে পণ্য দাম বাড়ে আমরা ভুক্তভোগী আমাদের উপর চাপ পড়ে যতদূর পারি আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে এর জন্য দরকার আমাদের ব্যাপক হারে বিনিয়োগ যারা দেশ বিদেশ থেকে এসেছেন বা দেশীয় যারা আপনারাও একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল সেখানে আপনারা বিনিয়োগ করেন আমাদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে আর সেই সাথে সাথে আমাদের অর্থনীতিও সমান্তরে এগিয়ে যাবে আমি এইটুকুই আশা করি যে বাংলাদেশ আর পিছিয়ে থাকবে না বাংলাদেশ যাতে পিতার স্বপ্নে ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলবো এই কথা বলেই আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি
রোববার চলে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে লোহিত সাগর সহ আশেপাশের অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ নেয় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ইউরোপ আমেরিকাগামী পণ্যবাহী জাহাজগুলোর বিকল্প পথের বাড়তি 15 দিন সময়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে কেটে নেয় গার্মেন্টস কারখানাগুলোর খরচ বেড়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে কন্টেইনার প্রতি 1500 ডলার করে বেড়ে যাওয়া ভাড়া বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকদের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে বায়ার প্রতিষ্ঠান শাখাচিপুর ক্যামেরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে তনা গুলোতো সমান্তালে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল জোট শক্তি এই অবস্থায় নিরাপত্তার সাথে জাহাজ চলাচল এক প্রকার বন্ধ রাখা হচ্ছে এখানে যখনই কোনো জাহাজ আসে তখন আমরা সর্বনিম্ন যে সময়টা সেটা মধ্যে আমরা করে দেই যাতে করে তার টাইমটা সেভ হয় এবং জাহাজটা যেন সঠিক সময় সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে পুরো রপ্তানি বাণিজ্যের উপর একটা প্রভাব পড়ছে এবং আমরা সময়ের সর্বতার ভুগছি সাথে সাথে আমাদের কস্ট বেড়ে যাচ্ছে এদিকে ইউরোপ আমেরিকা গামী পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে সংঘাতপূর্ণ এলাকা এরিয়ে বিকল্প পথেই চলতে হচ্ছে ফলে 3500 নটিক্যাল মাইল বাতি যাত্রাপথের কারণে 15 থেকে 20 দিন বাড়তি সময় লাগছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে একটা জাহাজকে রাউন্ড ট্রিপ কমপ্লিট করতে গেলে তার এক্সট্রা 2 মিলিয়ন ডলারের মতো আপনার ফুয়েলের জন্য এডিশনাল কস্ট যাচ্ছে তারপরে সাথে সাথে আদার অপারেটিং কস্ট তো আছেই তো এই কস্টগুলোকে রিকভার করার জন্য প্রত্যেকটা শিপিং লাইন তাদের রিকভারি স্টেপ হিসাবে কন্টিনিউয়াসলি তারা কস্টটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছে এটার ইন লং রানে ইমপ্যাক্ট হচ্ছে যে আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্টারদের যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা তাদের সিএম এর যে রেট নেগোসিয়েশনে সেক্ষেত্রে তারা অনেকটা দুর্বল হয়ে যাবে লোহিত সাগর এরিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় পণ্য পৌঁছাতে বাড়তি সময় লাগাই বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরও নানামুখী জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে 4000 এর বেশি গার্মেন্টস কারখানায় বছরে 46 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য উৎপাদিত হয় আর এইসব পণ্যের 65 শতাংশ পাঠানো হয় ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় লোহিত সাগরের সমুদ্র রুট বিশ্ববাজারে চারটি পোশাক মৌসুমে কারখানা পর্যায়ে ডিজাইন প্ল্যানিং থেকে শুরু করে শোরুম পৌঁছাতে সময় লাগত আড়াই মাস কিন্তু এখন যাত্রাপথের পণ্য দিন লিড টাইম কমিয়ে দিয়েছে বায়ার প্রতিষ্ঠান সামনের সিজনগুলোতে আমরা কম্পিটিশনে চলে আসছি পনেরো দিন আগে আপনার যে টাইমটা লিড টাইমটা যেটা ছিল সেটা পনেরো দিন কমিয়ে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি আমরা এখন কিন্তু সামনের সিজনগুলো অর্ডার কম পাচ্ছি শিপিং লাইনগুলো তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিকল্প পথ আফ্রিকান ক্যাপ অফ গুড হোপ রুট দিয়ে জাহাজ চলাচল বেড়েছে অন্তত একশো আটষট্টি শতাংশ আর এতে জাহাজ প্রতি জ্বালানি তেলের ব্যবহার বেড়েছে দেড়শো মেট্রিক টনের বেশি কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মাঘের শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বাতাস দুর্ভোগ বাড়িয়েছে কয়েক গুণ কুয়াশার কারণে কমে গেছে দৃষ্টিসীমা কোথাও কোথাও সকাল দশটা পর্যন্ত হেডলাইট জ্বালিয়ে চলে যানবাহন ঝিরিঝিরি বাতাস থাকায় দুর্ভোগে শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষ রাজশাহীতে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামায় আজ থেকে দুদিন বন্ধ রাখা হয়েছে জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এছাড়া কয়েক দিনের টানা শীতে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন শিশু সহ বিভিন্ন বয়সীরা হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে রোগের চাপ এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে পাটুরিয়া দৌলত দিয়ে আরিচা কাজিরহাট ও ধাওয়াপাড়া নাজিরগঞ্জ নৌ রুটে সাড়ে তিন ঘন্টা বন্ধ ছিল ফেরি চলাচল মাঝ নদীতে আটকে পড়ে ছোট বড় বারোটি ফেরি শীতের আরও খবর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার মৌদুত রানা ও পঞ্চগড় থেকে সোহাগ হায়দার সরাসরি যাচ্ছি শুরুতেই মৌদুত রানার কাছে সকাল থেকে সূর্যের দেখা মিলছে মাঝে মধ্যে তবে সেই তাতে কোনো উত্তাপ নেই এবং তাতে শীতের কোনো হেরফের নেই সকাল থেকে ঘন কুয়াশা রয়েছে এবং সেখানে যে বাতাস বইছে সেই বাতাস আসলে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত করছে এই জনজীবনে এবং আজকে রাজশাহী আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটি এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তারা যেটি বলছেন যে এই ধরনের তাপমাত্রা আগামী দিনেও থাকবে খুব বেশি তাপমাত্রার হেরফের হবে না যেহেতু 
কিন্তু গত দুই দিন ধরে রাজশাহীতে মৃদু সৈত প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে সে কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ রোববার এবং আগামীকাল সোমবার বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো আজ রোববার বন্ধ রয়েছে তবে কালকে রাতে যেহেতু এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাতে সেটি পৌঁছুইনি এবং যার ফলে আমরা দেখেছি নগরীতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সকালে খুদে খুদে বাচ্চারা এসেছেন শিক্ষার্থীরা এসেছেন তবে তারা যখন জানতে পেরেছেন সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষ বলছেন তারা আবহাওয়া অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তাপমাত্রা যদি এরকমই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ মৃদু সৈত প্রবাহ অথবা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের যে ঘোষণা সেটি আরও বাড়তে পারে এবং তারা বলছেন তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেবে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি রাজশাহীতে এই জানুয়ারি মাসের শুরু থেকেই যে ঠান্ডার প্রকোপ সেটি বেড়েছে এবং এই দিয়ে দুই দফায় মৃদু সৈত প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে এই টানা শীতে এখানকার জনজীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত এবং সবচেয়ে ভোগান্তিতে রয়েছে নিম্ন আয়ের যারা মানুষ তারা যেটি বলছেন যে সকালে ঘন কুয়াশা এবং খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয় তাদের যে কর্মঘণ্টা সেটি কমেছে যার কারণে তারা যে তাদের পেটের অন্ন যোগান সেটি তারা যোগাতে পারছেন না অন্যদিকে যারা শিশুরা রয়েছে বয়স্করা রয়েছে তারা প্রতিদিনই একটি বড় সংখ্যার মানুষ তারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন আমরা কথা বলেছিলাম রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানে প্রায় প্রত্যেক দিন শতাধিক শিশু ভর্তি হয় এবং বিশেষ করে যেখানে বড় ধানের চারা রয়েছে এবং পেঁয়াজ আলু রয়েছে এই ঘন কুয়াশার কারণে কিন্তু সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আবহাওয়া অফিস এখন পর্যন্ত কোন সুখবর দিতে পারেনি আমরা শীতের খবর জানবো পঞ্চগড়ে সেখানে সহকর্মী সোহাগ জানাবেন বিস্তারিত ধন্যবাদ আপনাকে আমি জানিয়ে রাখি যে বরাবরের মতোই কিন্তু উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের শীতের যে তীব্রতা সেটা কয়েক গুণ হারে বেশি থাকে যেটা আজকেও আমরা লক্ষ্য করেছি আমি জানিয়ে রাখি যে আজকে পঞ্চগড় জেলার যে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন রেকর্ড করা হয়েছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে এ এ তাপমাত্রা বিরাজ করলেও কিন্তু সকাল থেকে সূর্যের মুখ দেখা মেলেনি এতে করে যে তাপমাত্রা উঠানামা করায় এবং সূর্যের মুখ না দেখা দেয় কিন্তু এখানে একটা দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে আমরা সকাল থেকে জেলা শহর সহ প্রত্যন্ত বেশ কয়েকটি গ্রামে ঘুরে দেখেছি যে চরম দুর্ভোগের মধ্যে আছে এখানকার নিম্ন আয়ের মানুষ যারা রয়েছে বিশেষ করে আমি লক্ষ্য করেছি যারা কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা কিন্তু সকালে সঠিক সময়ে মাঠে যেতে পারছে না তা উত্তর পশ্চিম থেকে বয়ে আসে যে পাহাড়ি হিম যারা রয়েছে বিশেষ করে আমি লক্ষ্য করেছি যারা কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা কিন্তু সকালে সঠিক সময়ে মাঠে যেতে পারছে না তারা বলছে যে কন কনে শীতের কারণে কিন্তু তারা কাজে যেতে না পারে তাদের সেই সময় টিকি ব্যাহত হচ্ছে আমি আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে পঞ্চগড়ে কিন্তু মানুষের জীবনে অনেকটাই প্রভাব পড়েছে তারা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সব দিক থেকে শিখিয়ে পড়ছে আমি আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে এর কারণে রাখছে পঞ্চগড়ে কিন্তু উত্তর আক্রান্ত হয়ে বেশ বেশ কয়েকজন বেশ কিছু শিশু এবং বয়স্ক পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতাল শিশু এবং বয়স্ক পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হচ্ছে তো সব সব মিলিয়ে কিন্তু পঞ্চগড়ে দিন দিন যে শীতের তীব্রতা সেটা কিন্তু বেড়েই চলেছে এ ছিল আমার কাছে পঞ্চগড় থেকে সর্বশেষ শীতের খবর জানছিলাম পঞ্চগড় ও রাজশাহী থেকে তীব্র তুষারপাত ও তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র এক সপ্তাহে দেশটিতে অন্তত ষাট জন মারা গেছেন বৈরী আবহাওয়ায় সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা বাতিল করা হয়েছে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট নিউইয়র্ক থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন হাসানুজ্জামান সাকি তুষারপাত আর তুষার ঝড়ে কাবু যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য বরফে ছেয়ে আছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন স্থাপনা রাস্তার পাশে রাখা গাড়িগুলোতে জমে আছে পুরো বরফের স্তর 
চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো তুষার ঝড়ের কবলে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি সড়কে বরফ জমেছে 7 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এতে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন তুষারপাতে থমকে গেছে নিউইয়র্ক সড়কে তুষার জমে পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে যানবাহন অঙ্গরাজ্যটির বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 18 সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষার জমে যায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ইলিনয় নিউ হ্যাম্পশায়ার উইসকনসিন এবং ওয়াশিংটনে গত সপ্তাহ থেকে টানা তুষার ঝড়ে অর্ধশতাধিক মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু ঘরবাড়ি একদিনে বাতিল হয়েছে 1100 এর বেশি ফ্লাইট বৈরী আবহাওয়ার কারণে আগামী কয়েকদিন বিমান চলাচল ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তুষারপাতের ফলে আগামী কয়েকদিন শীতের তীব্রতা আরো বাড়বে এমনটাই ধারণা করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা হাসানুল জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক মাত্র 60 টন ধারণ ক্ষমতার জাহাজ দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা চলে 750 থেকে 3000 টন ওজনের লঞ্চ কার্গো জাহাজ ও ফেরি অথচ বিআইডব্লিউটি এর বহরে থাকা চারটি জাহাজের সম্মিলিত ধারণ ক্ষমতা মাত্র 620 টন এর মধ্যে হামজা ও রুস্তম জাহাজ আবার মেয়াদ উত্তীর্ণ এতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে অভিযান এই অবস্থায় ক্ষতি কমাতে সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ নৌযান মালিক সমিতির মারজে মু রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শরীফ রুবেল 10000 কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথে চলে যাত্রীবাহী লঞ্চ পণ্যবাহী কার্গো জাহাজ ফেরি সহ হাজারো নৌযান নদীপথে চলাচলে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নৌযান কিন্তু এগুলো উদ্ধারে নেই কোনো আধুনিক কার্যকর ব্যবস্থা फेर लंच कार्गो जहाज उधारे चेष्टा समय लगे बहुदिन क्षतिग्रस्त हौजान मालिकरा নৌযান উদ্ধারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের আছে চারটি জাহাজ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ 62 বছরের পুরনো হামজা ও 42 বছরের রুস্তম দিয়ে দিব্বি উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে বিআইডব্লিউটি এ 2012 সালে কোরিয়া থেকে কেনা বাকি দুই জাহাজ প্রত্যয় ও নির্ভিকের ডুবুরি সেলভেজ সুপারভাইজার কম্প্রেসর অ্যাটেনডেন্ট ক্রেইন অপারেটর ওয়্যারলেস অপারেটর লস্কর সহ বিভিন্ন পদে জনবল সংকট এই চারটি উদ্ধারকারী জাহাজের সম্মিলিত সক্ষমতা মাত্র 600 টন অথচ এক একটি যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী জাহাজের ওজন হয় 1000 থেকে 5000 টন তাই এসব দুর্ঘটনা কবলিত নৌযান উদ্ধারে অক্ষম রেস্কিউ শিপগুলো একটা জাহাজের মালিক সে তার সর্বোচ্চ সঞ্চয় বিনিয়োগ করে একটা জাহাজ তৈরি করে সেই জাহাজটা যখন ডুবে যায় তখন তো সে পথে বসে যায় এমনও জাহাজ আছে যেটা তিনজন চারজন মালিক মিলে একটা করে সেখানে তো তিনটা চারটা পরিবারই বসে যায় বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান বলছেন বাজেট সংকটে উদ্ধারকারী জাহাজের সক্ষমতা বাড়ানোর পথে বড় অন্তরায় বাজেট অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে আমরা একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছি এবং এটা আমরা উইন্ডস বার্জের মাধ্যমে উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি করব এটার ক্যাপাসিটি হবে 2000 টন 2014 সালে শতাধিক যাত্রী নিয়ে পদ্মায় ডুবে যায় পিনাক 6 লঞ্চ উদ্ধারে নির্ভীক ও প্রত্যয় একযোগে চেষ্টা চালালেও নৌযানটির অবস্থানই শনাক্ত করতে পারেনি আজ হদিস মেলেনি সেই লঞ্চের এরপর 2021 সালে আমানত শাহ রোরো ফেরি উদ্ধারেও ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রীয় চার উদ্ধারকারী জাহাজ মারজিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা পাঁচ দিনেও উদ্ধার হয়নি মানিকগঞ্জের পাটুরিয়ায় ডুবে যাওয়া ফেরি রজনীগন্ধা প্রত্যয় দিয়েও কাজ না হওয়ায় আনা হচ্ছে ঝিনাই এক এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে একশো বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে পাটুরিয়া দোলত দিয়াটা মাছ পদ্মা এটা ডুবে গিয়েছে ফেরি রজনী গন্ধাটা তারপরে কিন্তু রুস্তম এবং হামজা তারটা কাজ শুরু করেছে এটা এই যে তিন দিনে তারা কিন্তু দুই তিনটি ট্রাক উদ্ধার করেছিল তো গতকাল কোনো উদ্ধার না থাকায় কিছুক্ষণ আগে গতকালটা শনাক্ত করাটা একটি ট্রাক একদমটা মধ্য পদ্মা থেকে কিন্তু উত্তোলন করার চেষ্টা করছে এটা হামজার মাধ্যমে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি তো এই ট্রাকটিও কিন্তু সকালে হামজার মাধ্যমে ক্যাপিং করে তা কিন্তু একদম পারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে এছাড়া কিন্তু আমরা দেখেছি যে ঘন কুয়াশায় এবং তীব্র শীতের কারণে সকালের দিকে ব্যাহত হচ্ছিল তো উদ্ধার অভিযান সেই ক্ষেত্রে প্রত্যয় দিয়ে সেই কাজগুলো হচ্ছে নদীর তলদেশে আরও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক সোলার সংযোজিত জরিপ জাহাজ জিনাইট এক নারায়ণগঞ্জ থেকে ঘটনাস্থলে পাটুরিয়া দোলদিয়ার মাছ পদ্মা উদ্দেশ্যে গতকাল রওনা দিলেও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি এছাড়াও কিন্তু প্রত্যয় উইংস এর মাধ্যমে ফেরি রজনীগন্ধার সাথে সোলিং করে ক্যাপিং করা হচ্ছে কিছুটা কাজ বাকি আছে তা কাজ শেষ হলে কিন্তু আসলে সেটাও টেনে তোলা হবে সব কিছু মিলিয়ে উদ্ধারের যে তৎপরতা আজকে কিন্তু বেশটাই দেখা যাচ্ছে পঞ্চম দিনের মতো এখানে ডুবুরি দলের সাথে আমি কথা বলেছি ডুবুরি দলের যারা রয়েছে তারা বলছেন আসলে এই যে যে তীব্র শীত এবং কুয়াশার কারণে এবং স্রোত থাকা পদ্মায় তারা কিন্তু আসলে বেগ পেতে হচ্ছে তারপরে কিন্তু তারা উদ্ধার কাজ চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে বিআইডাব্লিউটিএ এবং ফায়ার সার্ভিস এবং নৌবাহিনীর যারা উদ্ধার কাজ নৌবাহিনীর যারা উদ্ধার ডুবি ডুবির জল রয়েছে দুই হাজার একুশ সালে সাতাশে অক্টোবরও কিন্তু আমানত সাফি নামের একটি দুর্ঘটনা উল্টে যায় সেটাকে উদ্ধার করতে কিন্তু হামজা এবং রোস্তম ব্যর্থ হলে বেসরকারি সংস্থা দিয়ে দুই কোটি টাকা ব্যয় তা উদ্ধার করা হয়েছে এই যে এ পর্যন্ত কিন্তু চারটি ট্রাক উদ্ধার করা হলো উদ্ধার করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে সভায় যোগ দিয়ে কথা বলছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন সরাসরি যাচ্ছে সেখানে কাজী এর বাইরে আর কিছু বলা যাবে না মানে আজকে বলার মতো কিছু নেই ঠিক আছে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আমাদের ছোট কিছু জানার ছিল সেটা হচ্ছে এই প্রকল্পটা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে আপনার সাথে মানে লিংকি হয়ে যাচ্ছে 2019 সাল থেকে হচ্ছে প্রকল্পটা শুরু হয়েছে তারপর হচ্ছে দুই ধাপে প্রকল্প ব্যয়ও বাড়ানো হয়েছে যেটা আসলে কাজের অগ্রগতি খুবই সীমিত এবং হচ্ছে আমাদের আপনি একটা কথা বলছিলেন যে আমাদের ফুটবলটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে শুধু এই স্টেডিয়ামের উপর আর্জেন্টিনার আসার কথা ছিল এই স্টেডিয়ামটা প্রস্তুত না হলে হচ্ছে আমরা আর্জেন্টিনাকে আসতে পারি লাস্ট ইয়ার তার হচ্ছে ফুটবল অনেক ভালো করেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম রিলেটেড আমাদের কাছে সংস্কৃতি এই স্টেডিয়াম তো একটা নেক্সট যে ডেটলাইন সেটা হচ্ছে আমরা জুনের মধ্যে হচ্ছে একটা প্রস্তুত করে দেওয়ার একটা চেষ্টা বা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যুবকদের মধ্যে হলো এই রেকর্ড দিয়েছিল এই ডেটলাইনের মধ্যে স্টেডিয়ামটা আসলে আদৌ প্রস্তুত করা সম্ভব কি না বা এটা তো প্রায়োরিটি এর মধ্যে ডিসিশন করা হচ্ছে কাজ করা হচ্ছে কি না এটা যদি না বেসিক্যালি আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে আজকে তো আমার এই ইনফরমেশনগুলো জানতে হবে আগে প্রথমে এখন পর্যন্ত আমি এই ডিটেলস জানি না এবং তারপরে নেক্সটেই আমরা হয়তো মঙ্গলবারে যেহেতু দেখে আমরা বোধ হয় দেখেছি ফেডারেশনগুলোকে তাহলে বুধবার দিনই আমরা চেষ্টা করব অন্য ফুটবলের সাথে উপস্থিত বা একটা কি দুটোকে ডাকার জন্য সো ওদের কাছ থেকেও শুনতে হবে মানে আমি খালি এখন ওনাদের কাছ থেকে আগে সব জানলাম ওদের কি ওরাদের কি মতামত জানতে শুনতে হবে তারপর আমি আপনাদেরকে বলতে পারবো যে আমরা কি প্ল্যান করেছি কাজে এইগুলো ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট না করা পর্যন্ত আসলে আমরা সিদ্ধান্ত কিছু আপনাদেরকে দিতে পারবো না আপনি যে বলছেন দেরি হয়েছে আসা হতে দেরি হয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না দেরি হওয়ার পিছনে কোনো স্পেসিফিক কারণ নিশ্চয়ই আছে সেটাও আমি জানি না কাজে একটু জেনে নিই এই প্রশ্নগুলোই আজকে করা হবে এগুলাই জানার জন্য আজকে বসেছি ওনাদের সাথে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সরাসরি যাচ্ছে সেখানে সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত এবং সেই জন্য আমরা আস্তে আস্তে কমানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিই সচিবালয়ের কথা বলছিলেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সরাসরি ছিলাম সেখানে চালু করার চার মাসেও কোনো কৃষি পণ্য পরিবহন করতে পারেনি তিনশো কোটি টাকায় কেনা রেলের একশো পঁচিশটি কৃষি কোচ মাঝে মধ্যে কিছু সাধারণ পণ্য আনা নেওয়া করা হলেও তা দিয়ে খরচই উঠছে না কৃষকরা বলছেন ট্রেডের শিডিউলের সঙ্গে ঢাকার বাজারের মিল না থাকা আর বাড়তি খরচের কারণে আগ্রহী হচ্ছেন না তারা নাজমুসালেহের রিপোর্ট 
2023 সালের আগেও তিন থেকে চারবার কৃষি সেবা চালু করে রেলওয়ে লাভ তো দূরের কথা লোকসানের কারণে প্রতিবারই তা বন্ধ করতে বাধ্য হয় প্রতিষ্ঠানটি এর পরেও 2023 সালে 300 কোটি টাকায় 28 টি রেফ্রিজারেটর কোচ সহ 125 টি লাগেজ ভ্যান কেনে রেলওয়ে উদ্দেশ্য কম খরচে কৃষি পণ্য পরিবহন কৃষি সেবা চালুর 4 মাস পর খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ট্রেনগুলোতে যুক্ত হওয়া বেশিরভাগ রুটের লাগেজ ভ্যানি পণ্যের অভাবে একেবারেই ফাঁকা জয়ন্তিকে আজকে লাগেজ ভ্যানে কোনো মাল যায় নাই এখন পর্যন্ত কোনো মাল ভোগ হয় নাই হয় মাঝে মধ্যে হয় মাঝে মধ্যে হয় না এরকম পাই রুটেও যোগাযোগ বেশি এই কারণে পাই রুটে একটু পাই রুটের যোগ বেশি কৃষি পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে কেনা হলেও একদিনও তা পরিবহন করা সম্ভব হয়নি বলে জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা তবে মাঝে মধ্যে এসব কোচে পরিবহন হয় সাধারণ ফার্নিচার আমি এতদিন পর্যন্ত কৃষি পণ্য পাইনি তবে শুকনো মাল হয় শাকসবজি এবং অন্যান্য কাঁচা মাল জানা ফার্নিচার শোভা শেয়ার টেয়ার এগুলা দা বিভিন্ন ওদের মাল যায় যাদের কারণে কেনা হলো 300 কোটি টাকার লাগেজ ভ্যান সেই কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন ঢাকার বাজারের সঙ্গে ট্রেনের শিডিউলের মিল না থাকা আর বাড়তি খরচের কারণে ট্রেনে কৃষি পণ্য পরিবহনে আগ্রহী হচ্ছেন না তারা ট্রেনের শিডিউল সাথে অরিজিনালি বাজারে কোনো মিল নেই যে কারণে আমাদের মালটা ট্রাকে আসতে হয় পণ্য কৃষি সারে খেত তো বিশপাল দূরে আর টাক হলি মানে যে সরাসরি খেতে মাঠে নামা দজা লেবার দিয়ে আবার ওই মালটা স্টেশন বন্ধ নিতে হবে ওইখান থেকে দেয়া যাবে আবার কমলাপুরে না নামাই দেব নামাই আর তারপর আবার এখানে ট্রাকে লোড করে তারপর আবার বাজারে ঢুকাই দেব বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোনো সমীক্ষা ছাড়াই ব্যক্তিগত লাভের আশায় প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে রেলে লাগেজ ভ্যান এটা কিনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থে নিদারুণ অপচয় করা হয়েছে এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে লাভবান করার জন্যই নেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি তবে এখনো সফল হওয়ার উপায় খুঁজছে রেল আমাদের যারা কমার্শিয়াল অফিসার আছে তারা চেষ্টা করছে যে हिमायित पन्न्यवहन कथा भाव से रेलवे सुस्थ परिकल्पनार अभाव एटी डेमो प्रकल्प हवार आशंका जोज विशेषज्ञ नजमुस तलेही समय ढाका দেশের স্বর্ণের বাজারে লাগাম টানা যাচ্ছে না গত বছর উনত্রিশ বার দাম সমন্বয়ের মধ্যে এক ভরি স্বর্ণের দাম বেড়েছে বিশ হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই টাকা চলতি বছরের শুরুতে তা অব্যাহত রয়েছে এতে দেশের বাজারে কমেছে বেচা কেনা এ অবস্থায় ভ্যাট পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনার দাবি বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুসের সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট মোহাম্মদ আশিক স্বল্প বেতনে চাকরি করেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উপহার হিসেবে স্বর্ণালঙ্কার কিনতে এসেছেন রাজধানীর নিউ মার্কেটে উচ্চ মূল্যের কারণে তার সামর্থ্যের মধ্যে কিনতে পারছেন না পছন্দের অলঙ্কার গোল্ডের যে প্রাইসটা এখন যে হাই এই প্রাইজে আসলে মানে কাউকে কোনো ছোট একটা জিনিস গিফট করা বা কোনো একটা বাজুসের হিসাব সবচেয়ে ভালো মানের স্বর্ণের দাম গত বছরের জানুয়ারিতে ছিল নব্বই হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এরপর উনত্রিশ বার ওঠানামায় বছর শেষে দাঁড়ায় এক লাখ এগারো হাজার একচল্লিশ টাকায় আর এবছর দাম বেড়ে এক লাখ বারো হাজার চারশো একচল্লিশ টাকায় ওঠার পর আবার নেমেছে এক লাখ দশ হাজার ছয়শো একানব্বই টাকায় এতে দিন দিন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে মূল্যবান এই ধাতু যার কারণে বিক্রি ও লাভ দুটোই কমেছে বলে জানান বিক্রেতারা অলমোস্ট পাঁচ ছয়টা দোকান ঘুরে ফেলেছি বাট আমাদের ডিজায়ার সার্টেন মানে ইয়েটা আমরা পাচ্ছি না এখন দেখি যদি হয় কিংবা না হলে ফিরে যেতে হবে আজকে এক হাজার টাকা নেমে যাচ্ছে কালকে এক হাজার বেড়ে যাচ্ছে আর এই উর্ধ্বগতির কারণে অনেক সময় এটা কাস্টমার উপরে রিয়াক্ট হচ্ছে বেশি দাম বাড়ার জন্য একটু ক্ষতি হচ্ছে যেমন গিফট আইটেমগুলি এখন বিক্রি হচ্ছে না গোল্ডের দামটা যদি কম থাকে আমাদের ব্যবসায়ীটাও আমাদের সবার জন্য ভালো হবে বাজুস বলছে বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতায় স্বর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়িয়েছে বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ী যার দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে দেশের বাজারে তাই ক্রেতার নাগালের মধ্যে রাখতে বিদ্যমান ভ্যাট কমানোর দাবি সংগঠনটির ধনী দেশগুলি এরা স্বর্ণটাকে এখন এটা সঞ্চয় হিসাবে এবং রিজার্ভ হিসাবে তারা কিনছে যার কারণে এটা কমাও খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার কোন ভ্যাট আছে ফাইভ পারসেন্টে যদি টু পারসেন্ট করা যায় তাহলে ভরিতে তিন হাজার কমবে আমদানি শুল্কের যেটা এআইটি আছে ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আরও পাঁচ হাজার কমে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশে স্বর্ণ শোধনাগার গড়ে উঠলে হয়তো বিশ্ববাজারে পিয়র গোল্ডের দাম বাড়লেও কিছুটা সুবিধা পাবেন ক্রেতারা সাইফুল ইসলাম 
সমসংবাদ ঢাকা সাবেক মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সমর রেজাউল করিমের ব্যক্তিগত অফিস সকাল 7:30টার দিকে রাজধানীর তোপখানা রোডের মেহেরবা প্লাজা নামে ওই বহুতল ভবনের 15 তলায় আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিস জানায় বহুতল ওই ভবনটির 15 তলায় আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয় পরে ফায়ার সার্ভিসের 4টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় 1 ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এতে পুরোজার সাবেক মন্ত্রী সমরে জাওল করিমের অফিসের ফাইল কাগজপত্র সহ পুরো অফিসটি তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মন্ত্রী মহোদয় ওনার নামটা ছিল সম রেজাউল করিম স্যারের অফিস ছিল অফিসেই মূলত আগুনটা লাগে এবং ওইখানে যখন লাগে ওখানে আমরা যখন প্রথম আসি আসার পরেই উপরে যারা লোক ছিল এবং ওইখানে যারা লোক ছিল তাদেরকে আমরা দ্রুত নিচে নামার ব্যবস্থা করি এবং তারা দ্রুত নিচে নেমে যায় এই জন্য কোনো হতাহত বা কোনো আহত হয় না এখানে কোনো আমরা প্রাথমিকভাবে বলতে পারি যে ইলেকট্রিক কোনো কারণে হয়তো বা লাগতে পারে কিন্তু আগুনের মূল সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে আর সমসাময়িক বিষয় ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে কথা বলছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বাদুল কাদের সরাসরি যাচ্ছি সেখানে সেটা আমি বলেছি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হলে আমরা বাধা দেব না শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকার সকলের আছে এটা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বাইরে নয় কিন্তু সংঘাত আন্দোলনের নামে সংঘাত কর্মসূচির নামে যদি তারা সহিংসতার আশ্রয়ে সে অবস্থা তার বিরুদ্ধে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং রাজনৈতিকভাবে আমরা মোকাবিলা করব আচ্ছা আজকে এটা গণতন্ত্রের মানে রীতিনীতির একটা কনভেনশন গণতন্ত্রের রীতিনীতি একটা কনভেনশন পৃথিবীতে যে দেশে ইলেকশন হবে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো এবং বিভিন্ন দেশ নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায় এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বেলা যেমন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বেলা যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বেলা যেমন তেমনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে বাংলাদেশের যারা প্রধানমন্ত্রী যে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার অনুরক্ত অনেকে আছে অনেকে তার ব্যক্তিগত সুবার্থী আছেন তারা তাকে অভিনন্দন জানাবেন এরই তো সব চোখের সমস্যা বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে কিছুক্ষণ পর সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান বরিশালের বিপক্ষে ম্যাচে আবারও প্রকট হয় তার চোখের সমস্যা তাই তোরি ঘড়ি করে সাকিবকে সিঙ্গাপুর পাঠাচ্ছে বিসিবি এর আগে বিশ্বকাপ চলাকালীন চোখের সমস্যায় ভুগছেন সাকিব চিকিৎসা করিয়ে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাঝে দুই দফা দেশেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেন অবস্থার উন্নতি না হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ইংল্যান্ড পাঠায় বিসিবি লন্ডন থেকে ফিরে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামেন বরিশালের বিপক্ষে কিন্তু ব্যাটিং এর সময় আবারও সমস্যা দেখা যায় সাকিব ফেরেন মোটে তিন বল খেলেই এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
বাংলাদেশের কূটনীতিতে এখন থেকে গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার এবং শীতের দাপটে জবুথবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ঘন কুয়াশায় ঢাকা চার পাশ রাজশাহীতে দুই দিন স্কুল বন্ধ যুক্তরাষ্ট্রের তাপমাত্রা নামল মাইনাস চোদ্দ ডিগ্রিতে এক সপ্তাহে ষাট জনের মৃত্যু এ ছিল সময় সংবাদে খেলার সময় সঙ্গে থাকবেন সাজিদ মুস্তাহিদ মোটুসি আপনাকে ধন্যবাদ বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের